Hoje eu vou ensinar a fazer um envelope de origami e tem um mecanismo especial que faz com que ele possa ser fechado sem usar cola. Aqui eu tenho uma folha de papel sulfite, uma folha de papel A4. E eu tenho que tirar daqui de baixo mais ou menos 2 cm e meio. Então eu vou dobrar meio a olho aqui para tirar essa parte. Se você for fazer e não tiver uma régua, que nem eu estou fazendo agora, é melhor que você erre para mais, que você tire aí mais para 3 cm do que tirar para menos. Bom, aí eu preciso dobrar. Aqui tá minha folha tá na vertical. Eu vou dobrar ela ao meio. Nesse origami aqui é muito importante que você deixe as dobras muito bem reforçadas. Então é bom marcar bem as dobras. Aí eu vou abrir só uma parte. Vou trazer essa parte aqui até a dobra. Marcar bem aqui. Aí eu vou pegar aqui a ponta da folha e levar ao meio mais uma vez. Aí eu abro essa dobra, vou pegar mais uma vez a ponta da folha e levar, só que dessa vez, até essa linha aqui. Quando eu terminar de dobrar, eu viro aqui. O próximo passo é fazer duas dobrinhas aqui nessas pontas de baixo. Uma de um lado e uma do outro. Aí você tem que dobrar esse lado aqui para dentro, respeitando essa linha aqui. Então, dobra com bastante carinho, porque esse pedaço aqui fica meio gordo. Então a gente precisa tomar cuidado para não dobrar errado. Marca bem. A mesma coisa desse lado aqui, respeitando essa linha aqui, vou dobrar para dentro. Você pode observar que essa linha vai terminar bem no encontro com essa aqui. E aqui em cima elas também tem que estar alinhadas. E aí a próxima coisa que eu vou fazer, depois eu abro de novo o papel, é pegar essa ponta aqui e dobrar até esse ponto aqui. Eu marco bem aqui em cima, abro de novo. E se você prestar atenção, aqui foi formado um quadradinho. Agora eu tenho que fazer uma dobra aqui nessa diagonal. Então eu uso essas marcas que eu já fiz e faço uma dobra aqui. Essa marquinha que eu estou fazendo aqui agora vai ser usada mais tarde, por enquanto ela não precisa ficar dobrada. A mesma coisa desse lado aqui, tem uma dobra aqui, outra aqui e eu tenho que fazer essa diagonal aqui. Se você tiver marcado bem, vai ser fácil de fazer. Pronto, tá feito. Aí, o próximo passo é abrir essas dobrinhas aqui, abrir isso aqui pra cima. Aí eu vou pegar o canto do papel, só uma parte dele, e virar isso aqui pra cima. Abrir aqui e formar um triângulo aqui embaixo. Você vai perceber que isso aqui vai acontecer meio que naturalmente. Aqui em cima tem que dar uma ajeitada para que uma dobra se encaixe na outra, senão fica meio torto. A mesma coisa desse lado aqui, Vou pegar esse lado, puxar para dentro e aqui embaixo vai se formar automaticamente um triângulo. Bom, agora eu tenho que, considerando essa linha aqui, essa dobra aqui, eu tenho que pegar a parte de cima e virar para baixo. Aí eu puxo de novo essas orelhinhas aqui, viro para dentro e quando eu virar para dentro, essa parte que sobrou, eu já jogo ela lá para dentro. Então já fica assim. Você vai perceber que aqui vai ficar meio levantado, mas é normal. A mesma coisa desse lado, dobro para dentro e pego essa pontinha e já viro para dentro. Você pode perceber que o envelope está quase pronto. E agora é a parte final e mais complicada. Se você presta atenção, existe uma dobra aqui. O que eu vou ter que fazer é pegar esse canto aqui, essa dobra aqui do canto, e alinhar com essa linha aqui. 
mas eu tenho que usar como ponto de referência esse ponto aqui, é aqui que a dobra vai acontecer. Então o que, que eu vou fazer? Vou jogar isso aqui para dentro e vou descendo aqui até essa dobra. Opa, o ponto de curva tem que estar tá aqui. Não é fácil, não é fácil. Eu vou descer até fazer com que essa dobra aqui se encaixe com a linha. E ó, o ponto tá bem no canto aqui. Na hora que encaixar, eu termino de dobrar. Então você pode ver, a dobra se encaixou com a linha e o pontinho ficou no canto. Então aqui eu preciso fazer, usar isso aqui como canto. Vou pegar essa dobra e jogar ela para cá. Então, mais uma vez, eu jogo as coisas para dentro. Encaixo essa dobra com essa linha. E aí, o envelope está quase pronto para ser fechado. Aí é só dar uma dobradinha aqui em cima e você pode ver que por dentro do envelope é, ele ficou livre dá para você colocar qualquer coisa porque o papel foi jogado lá para os cantos e aí ele trava sozinho e você vai perceber que ele sempre vai ficar um envelope meio gordinho então é bom para você colocar bastante coisa dentro dele mais vídeos como esse aqui você encontra no Manual do Mundo. Uma coisa que talvez você não perceba nos vídeos de origami é que a gente faz o dobrador em cima desse banquinho aqui. É uma coisa muito chata de filmar, porque eu tenho que ficar ajoelhado no chão ou sentado no chão e a câmera por cima do meu ombro para que você tenha exatamente a imagem que eu vejo na hora que estou fazendo origami. Porque se a gente filmar de outro ângulo, começa a dar uma coisa muito louca. Eu mostro um lado, você vê o outro, vê de ponta cabeça. Então a gente tem que ter esse esforço para que fique o mais fácil possível de você fazer em casa. Outra coisa que a gente faz é usar papel colorido, porque o papel colorido é muito mais fácil de ver a dobra do que se a gente usar um papel branco. No papel branco as dobras desaparecem, porque é claro demais, ele cancela a própria sombra, porque dá reflexo no branco, e aí as dobras ficam muito clarinhas, não dá pra ver. Se você quiser ver mais vídeos com cartões e envelopes, desse lado aqui eu tô deixando um vídeo muito velho, que é um vídeo de um jeito legal de dobrar uma carta, que você escreve a carta e usa a própria carta como envelope. E desse outro lado aqui, eu tô deixando o vídeo que a gente fez pro Dia das Mães do ano passado, que é um vídeo que você abre e é um cartão que quando você abre, sai um monte de flores, as flores se abrem de dentro do cartão.